Bom, a ideia é a gente conversar um pouco sobre a transformação digital e como é, essa transformação digital ela afeta né, os trabalhadores de linha de frente ou, como, como dito aí no clássico do, do Lipsk, né, o Street Level Bureaucracy. É, e utilizando né, como, como estudo de caso, que eu e Marcelo a gente já vem trabalhando, é, o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial ele foi uma política implementada né, de transferência de renda pelo governo é, no ano de 2020, com a finalidade aí, de prover renda num momento de crise sanitária. Nesse contexto, você tinha é, um público-alvo muito bem definido, né, que já havia um certo relacionamento com as políticas sociais, né, com o guarda-chuva de políticas do Ministério, é, por meio do cadastro único, é, entre eles o público-alvo do Bolsa Família. É, naquele momento, então, de crise sanitária, você precisava atingir um público maior, né, como o governo começou a chamar de trabalhadores informais. Quem eram esses trabalhadores informais e como que seria possível alcançá-los? Né? É, rememorando aqui, o cenário era de lockdown na maioria das cidades e até mesmo em alguns estados. Então, é, nesse cenário, me deparei com a literatura sobre a burocracia de nível de sistema, que ela tende justamente a explicar um pouco do que aconteceu no, no auxílio emergencial. É, então, nesse nesse cenário ali de, de restrição sanitária, né, de pandemia, o que foi desenvolvido pelo Ministério da Cidadania, em parceria com empresas de tecnologia, né, a Caixa, o, a Dataprev, foi o desenvolvimento de um instrumento, o né, um aplicativo, para que qualquer cidadão pudesse ali baixar no seu celular, e fazer o seu requerimento de benefício. Algo que, tradicionalmente, era feito por meio de uma unidade de atendimento, né, por meio ali de um, assim chamado, né, um burocrata de nível de rua, né, de um trabalhador ali de linha de frente. Então, nesse processo, o que a gente verifica é que não houve um papel estabelecido para esse profissional ali da linha de frente, justamente porque a política, no caso daqueles que já tinham... É, feito algum tipo de cadastro, né, principalmente ali voltado para o cadastro único é, e público-alvo do Bolsa Família, é, eles já estavam é, nas bases do sistema. Então, esses outros, eles acabaram é, fazendo seu requerimento por meio do que se chama auto-serviço. E nesse auto-serviço, né, você vai lá, é, baixa o aplicativo, você preenche lá todos os seus dados e esse requerimento ele vai chegar aqui para o Ministério, né, para, para, para as empresas que processaram esse requerimento, é, para que pudesse fazer a verificação da elegibilidade. É, então, nesse cenário, é, o que que o que que Bovens e, e os Orides lá vão falar né, sobre o, o System Level? É que, na verdade, esse processo que antes era feito exclusivamente né, pelo no caso da, das políticas sociais no Brasil, né, pela, pelas prefeituras, ali pelo, pela municipalidade, dentro de um, de um desenho do Pacto Federativo, ele passa a ser agora feito diretamente pelo cidadão e ele passa a ser é, analisado, por assim dizer, por um burocrata aqui no, no alto ou médio nível de governo que vai estabelecer as regras de elegibilidade ou não né, dessa pessoa para aquele benefício. É, isso foi possível é, justamente porque a política que foi estabelecida, ela estabelecia né, alguns parâmetros, e o Marcelo vai falar um pouco sobre isso. É, mas eu queria perguntar aqui para vocês, se vocês entendem que a relação né, é, dessa pessoa que trabalha ali na ponta com o cidadão, se ela foi afetada nem né, esse poder que ele tinha de no meio de uma entrevista, né, por meio da coleta de dados, que ele tinha ali de de ter uma relativa autonomia, uma discricionalidade para poder é, analisar ali o, o, o requerimento, né, antes de estabelecer que essas informações chegassem a, ao governo federal. 
Não, Bruno, todo, todo nível de é, burocracia tem algum nível de discricionalidade. Se você tiver é, uma única pessoa implementando a um nível de discricionalidade, mas se você eventualmente colocar dois níveis, né, alguém no plano nacional ou, e diversos atores no plano estadual, enfim, você vai ter mais níveis, enfim. Mesmo dentro do próprio governo existem níveis diversos, né? se você pegar uma única esfera de, de governo. No momento em que você adota tecnologias, né? como foi o caso do, do auxílio emergencial, que operou boa parte do seu pagamento, a maior parte, na verdade, é, por meio de um aplicativo que o cidadão baixava diretamente, você reduz o um, um papel do, do, desse burocrata, né, que a gente fala burocrata da ponta, né, o, o street level burocrat, é, você está diminuindo os níveis né, de atuação e implementação da política pública. Naturalmente, vai ter um, uma redução do nível de discricionalidade dessa pessoa. Porque se você imaginar o seguinte, em qualquer instância, em qualquer política, quando você tem um nível de operação, Pode ser o mais na ponta que for, sabe? O último elemento, o último componente tem um espaço de discricionalidade. Né? Porque o espaço de discricionalidade é um espaço de tomada de decisão, né? de influência, de tratamento que impacta o, uh, o resultado final da política. Né? Então, assim, o, o, o guarda de trânsito, ele tem algum nível de discricionalidade, ele define a qualidade do serviço que é prestado para aquele cidadão que está diante dele. E se você pegar todos os guardas de trânsito somados, né, eles vão ter um papel na, na qualidade da política de segurança no trânsito, enfim, de como a cidade funciona e flui como um todo. Então, eles são corresponsáveis pela qualidade da política que entrega no final. Se você passa e fala assim, não, agora a gente vai operar com câmeras e tira o... A, a, os, os guardas da rua, né, agora, olha, não ter câmera de robô vamos ter robôs na rua, vamos ter luzes e equipamentos eletrônicos fazendo um papel que essa pessoa fazia. Né? Passa a ser o operador desse equipamento responsável pela qualidade do, do trânsito, pela qualidade do serviço que é prestado ali, mesmo na aplicação das multas e coisas desse tipo. Na política social vai acontecer uma coisa muito parecida quando, com o auxílio emergencial que é você tirar o cara que tinha um contato direto, que eventualmente orientava a família, que falava, olha, a coisa funciona dessa forma, enfim, que eventualmente poderia até manipular parte das informações ali, é, como ela era dada, enfim. Então, para o bem ou para o mal, você está tirando essa, essa pessoa né? e diminuindo esse nível de discricionalidade. E o indivíduo passa a lidar diretamente com uma burocracia que está distante dele, que ele não conhece que não é mais pessoal, que é porque se dá por meio de um equipamento. Os indivíduos que têm facilidade de lidar com esse equipamento lidam bem com essa política. Né? Então, a pessoa que tem familiaridade, que tem digamos assim, uma alfabetização tecnológica, vai lidar bem com isso. O um indivíduo que não tem, ele vai, ficar, ele vai enfrentar uma nova camada de exclusão, né? a não ser que exista um funcionamento residual. Da, da máquina pública para apoiar, digamos assim, essa pessoa. Né? É, aí você tem casos diversos no, ao redor do país em que é, Polícia Civil do, de São Paulo ajudou pessoas a se inscrever no auxílio é, emergencial, Correios atuaram atendendo, alguns a, da rede de assistência né, também continuaram trabalhando, atendendo de alguma maneira ali, orientando as pessoas a operar o aplicativo. Foi falado, é mais, eu, foi falado no... por exemplo, que o pessoal da assistência social comprou até chip, né? É, de celular para que as pessoas pudessem fazer o requerimento. É, exato. E aí, assim, a gente acaba não só falando, então, de discricionalidade, mas falando também de, 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 de níveis de exclusão ao redor do uhum. país. Né? Então... É, a, a digitalização dos serviços ela é muito positiva, ela dá velocidade, ela permite que você opere políticas que seriam quase que impossíveis de operar. Mas, ao mesmo tempo, tem que se observar como que um indivíduo que não é, digamos, digitalizado, né, ou seja, não está envolvido nesse mundo digital, lida com esses, com esses equipamentos. Mas, além disso... Um outro aspecto que eu gostaria de reforçar, né, porque o que acontece é o seguinte, o Brasil ele tem movimentos de... É, 
digamos assim, de centralização e descentralização ao longo do tempo. Né? Então, a, os primeiros movimentos de centralização foi pra, pra, porque a burocracia de ponta era corrupta, era muito problemática, não tinha capacidade técnica. Então, ali nos idos da década de 70, começam os primeiros movimentos de centralização. Né? Na verdade, até antes disso. A gente foi lá em Vargas, o que a reforma né, que foi conduzida pelo Estado, em boa medida, era uma reforma autoritária, mas também uma reforma administrativa, e esse, tinha esse discurso né, de moralização do serviço público e tal. E aí depois tem descentralização, centralização, então essa sonfona de fecha e abre, centraliza, descentraliza. A Constituição de 88 descentralizou. Né? Apesar de manter muitas atribuições na esfera federal, ela colocou várias atribuições, papéis para os, os estados e municípios. Né? Então, ao longo dos anos seguintes à Constituição, o que a gente vai encontrar? Né? A construção de pacto federativo em que os municípios e estados têm um papel de políticas públicas. E esse pacto federativo, ele existe na Constituição, para os entes federados, mas ele existe dentro de cada política pública também. Política, cada política que é construída de âmbito nacional, ele tem um tipo de pacto federativo estruturado ali dentro. E uh, no momento em que se fala da digitalização é, abrangente dos serviços públicos, nós estamos falando de uma reconstrução do pacto federativo. E essa reconstrução ela, ela vai num, numa direção, digamos, de retirar papéis e atribuições do, do município. E aí eu te devolvo um, um, uma pergunta no sentido, olha, se a gente está reconstruindo um pacto federativo em que o município reduz o papel do município, qual que é o papel do município que vem aí na sequência? Como é que as coisas vão funcionar? Né? Então, há uma empolgação muito grande com essa coisa da digitalização dos serviços públicos e faz sentido, porque ela rompe vários problemas operacionais que, sem tecnologia, não, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, né, no momento em que eu digitalizo políticas que têm uma participação municipal muito forte, o que, é que eu ponho no lugar? Como é que esse negócio passa a funcionar? Esse é um movimento que a gente está encabeçando aqui no Brasil. Né? O Brasil já é o sétimo país em, em transformação digital, entre aqueles que têm mais de 100 mil habitantes. No caso do auxílio emergencial, ele é... Ele é interessante porque você tinha uma necessidade, né, uma amplitude muito grande de público-alvo. Então, 50 e, mais de 50%, 56%, salvo engano, é, das pessoas que foram elegíveis né, ao auxílio emergencial, elas fizeram o requerimento via app. Claro que com todo com todo o cenário ele, que, que ainda precisa ser melhor aprofundado, que você falou, né, sobre... É, organizações da sociedade civil, sobre o próprio papel da rede de assistência social, é, sobre o papel de é, intermediários não identificados, né? o aplicativo ele foi desenvolvido com essa característica do autoserviço, né? do cidadão requerer por si próprio, mas que não impede que, por exemplo, eu pegasse né, seu, seu, o teu celular e fizesse esse requerimento para você, porque você, eventualmente, não, não sabia como, como fazer. É, e o que eu fico, né, um, um objeto de estudo que eu tenho, tenho procurado me debruçar é exatamente sobre esse papel né, que remanesce para o pro profissional da ponta. É, apesar do Brasil ser vanguarda, a gente está um pouquinho é, atrás do que alguns países da Europa fizeram em relação a esse processo de transformação digital. Né? A gente está à frente de países como Estados Unidos, por exemplo, que ainda tem uma, uma atuação muito segmentada e muito pautada ainda nesse processo mais burocrático, né? de, de é, você ter que ir a uma, a uma agência, você tem que apresentar uma documentação, e para você tirar uma segunda documentação, né? você tem que ir a uma, a uma outra unidade ou, ou, ou apresentar até mesmo outros formulários com, com a mesma informação, algo que a gente ainda percebe muito aqui no Brasil. É, e o que, o que eles têm o que a literatura tem trazido para a gente né, nesse nesse papel do, do, do profissional ali da ponta é que ele tem duas características, né, ou essa similar à do Auxílio Brasil, em que se relegou o, o, o papel do, do profissional da ponta a um papel mais informacional, e aí alguns autores chamam isso de infocracia, né, então ele vai ser o posso ajudar, né, como, como que eu posso tirar a sua dúvida aqui, então, ele fica relegado a um papel 
é, diminuído né, do que hoje ele tem, é, enquanto que outros é, eles vão, vão se tornando é, locais ali de especialização nas políticas. Então, hoje, por exemplo, quando você fala numa unidade de atendimento da assistência social, ela já se chama né, centro de referência da assistência social. Então, ali são os profissionais que, é, em tese, eles conhecem é, a realidade das políticas sociais do país e podem dar esse encaminhamento e podem, podem fazer é, essa tradução né, de, de, da situação que é vivenciada pela pessoa versus a, a, as políticas que são estabelecidas né, é, como guarda-chuva de proteção social no país. Então, é, não existe nenhum, nenhum estudo que eu tenha conhecimento até, até o momento que trate dessa, desse tipo de abordagem, né? mas é o que a gente vê é, de fato, uma espécie de corrida né? e até capitaneada hoje é, por diversos ministérios, é, e principalmente pelo Ministério da, 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 da Economia, em fazer esse processo de transformação digital. Isso está acontecendo não só no Ministério da Cidadania, com esse exemplo que a gente tem hoje do auxílio emergencial, mas tem acontecido também no INSS, tem acontecido também em outros órgãos que, que têm transferido né, esse, é, esse formato de atendimento que ele era é, feito num guichê, né, que a pessoa precisava ali, ou, ou ela ia de, de maneira voluntária a essa unidade né, e tinha seu atendimento ali feito numa ordem de, de espera, ou até mesmo um atendimento um pouco, um pouco mais sofisticado, com um agendamento prévio, esse tipo de, 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 de situação mas que, na verdade, ela tinha uma pessoa ali em que é, ela tem uma dotação ali de, de um capital intelectual, né, de um desenvolvimento, de um treinamento específico para poder abordar é, as situações que ela vai se confrontar. Não não imagino que, para toda a situação que ela confronte, ela tenha uma solução já é, guardada ali no bolso, né, que ela pode simplesmente sacar, não, e você tem tá nessa situação aqui, mas, na melhor das hipóteses, ela saberia dar é, algum tipo de informação e, por que não, também um encaminhamento ou até mesmo uma solução. Diego, você, é, diante desse cenário aí que você está vendo, o que, que você acha aí que, como é que você acha que está esse papel né, desempenhado por esses profissionais da ponta? Né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Se você tem alguma contribuição aí também para dar. Eu acho que essa é uma, uma discussão bastante interessante, né? Toda essa transformação digital, ela acho que ela acaba transformando a relação né, social em vários níveis, né? Inclusive nas políticas públicas, né? Eu, eu vejo muita discussão em relação à questão do, do trabalho em si, né? O que, que as pessoas vão fazer? É, vai ter trabalho para todo mundo? Não vai com essa revolução toda, né? E isso implica em, em diversas questões, inclusive dos beneficiários de programas é, sociais, por exemplo, né? Eu, eu, eu acho bastante interessante. E, e nessa relação, eu, eu sempre considerei que o assistente social na ponta, ele tem um papel super importante, porque ele, ele tem uma visão mais holística, acho, né? Então ele vai tratar uma demanda que chega lá de alguma pessoa, ele não trata pensando em um benefício específico, um programa específico, né? Ele tem um leque ali de, de programas, né? Que ele pode pensar, ele pode inserir uma família e ele pensa, acho que, na, na, na família como um todo, né? Agora, quando a gente insere essa mediação digital, né? É, eu, eu, eu acredito que, que essa mediação, ela tende a ser focada especificamente naquele naquele benefício, né? A gente for pegar o Auxílio Brasil, por exemplo, você vai construir uma uma, uma burocracia digital, né? Ou um, um sistema para analisar, você vai pensar em, especificamente nas regras daquele produto, né? Você não tem como pensar na realidade de cada pessoa, né? De cada município, pensar em outras possibilidades de outros programas, né? Então, acho que que talvez essa possa ser uma, uma perda também, né? Que você acaba focalizando especificamente naquele benefício que você está tratando ali, né? Você deixa de pensar em outras variáveis que talvez pudessem ajudar na realidade daquele caso concreto que está sendo tratado na ponta, né? E aí eu volto um pouco para a questão da discricionalidade do, do burocrata do, do nível de rua ali, né? Que eu acho que essa discricionalidade traz um pouco de todas essas possibilidades ali 
que fica mais difícil de serem implementadas quando a gente pensa nesse outro nível que a gente está trabalhando hoje, né? com a implementação de instrumentos digitais. Aí. Não, não sei se faz sentido isso que eu estou falando. Não, na, na, na verdade, faz, faz bastante sentido. Né? E eu, eu, eu quebraria em partes o, o que você está tá tratando. Né? A, a primeira parte é essa questão do, do tratamento holístico, né? que eventualmente um assistente social tem ou que, que esse burocrata né, da ponta tem uh, com um, um cidadão que chega. O cidadão não, ele não é um especialista em Estado. O burocrata é. Então, a pessoa muitas vezes não sabe nem qual é o benefício que ela tem direito. Né? E as políticas públicas não são simples, elas são, na verdade, bastante complicadas. Né? Se você pega... É... A própria noção de composição de família varia de uma política pública para outra. Né? Então, conceitos que, a princípio, deveria ser uma coisa simples, na né? cabeça das pessoas não, não, não é um elemento simples, mas não é. Né? Ah, as portas de entrada dos programas costumam ser diferentes. Né? Os requisitos de acessibilidade são diferentes. Então, você realmente precisa desse, desse especialista. E eu, eu acho muito eu pouco provável... É quase um intérprete do Estado, né? desse emaranhado de burocracias. E logo chega na frente dessa pessoa lá e fala assim, oh, pronto, olha, você tem uma baixa renda, beleza. Chegou uma baixa renda, o que, é que você tem? Ah, você tem direito a BPC, você tem direito a Bolsa Família, você tem direito à isenção do Enem, você tem isso. Você, olha, se você fizer o cadastro, tarifa social de energia elétrica. Enfim, é um menu de muitos programas que estão disponíveis e muitas vezes podem atender a mesma família. E eu acho muito pouco provável que uma família em vulnerabilidade social consiga trafegar por esse caminho, dessa quantidade de serviço, mesmo com um assistente virtual, por exemplo. Então, assim, quantas vezes, eventualmente, você entra no site, você precisa fazer uma consulta ou acessar algum serviço ali e aparece, na hora que aparece aquele robozinho ali, você vai assim, Ixi, esse negócio vai dar errado, né? porque fica ali uma, uma máquina tentando... Pode ser que, eventualmente, um dia, com inteligência artificial aprimorada e tal, você tenha condição de fazer esse tratamento, mas o fato é que hoje não tem. E por mais que uma política como o auxílio emergencial tenha saído do papel muito rápido, porque foi uma aplicação de tecnologia muito forte, né? você, você usou uma estrutura grande que já existia, de bancos de dados, data prévia, caixa econômica federal e tal junta essa estrutura toda numa estrutura de governança única e em uma semana está pagando os primeiros auxílios, porque foi isso, foi coisa de oito dias, uh, de dia dois para o dia oito de abril, já tinha gente recebendo auxílio emergencial. Né? É, é fantástico, excelente, mas sempre vai ter um residual que precisa de um atendimento, digamos, personalizado, né? igual o Diego falou. E esse atendimento é dado por especialista. Por isso que eu acho que assim, a gente tem que tratar essa questão dentro de um contínuo em que é, existe uma utilidade muito grande para algumas coisas quando você digitaliza e faz muito sentido para alguns públicos, para serviços pontuais, como o Diego falou, mas conforme você é, vai ampliando o nível de complexidade do que é a política pública e se a política nacional de assistência social, né? o sistema único de assistência social, já é um universo gigantesco. Né? É... Conforme isso vai ficando mais complexo e a vulnerabilidade do público a complexidade do público aumenta, você vai ser necessário ter essa pessoa lá. E não é só para colher informação, é para operar, para organizar a política. O que a gente pode fazer com tecnologia é reduzir a demanda em cima desse cara. Tá? Então, assim, essa pessoa está lá trabalhando com mil pessoas. Hã? Uma espécie de um ótimo de pareto? Não sei, não sei se seria essa a, a, a melhor maneira, mas a gente pode olhar o seguinte, olha, cara, às vezes você atende uma pessoa que vem aqui simplesmente porque ela está querendo saber de um programa muito específico, que eventualmente um, um menu digital já resolveria. E às vezes você está falando assim com aquela rapaziada nova que está em situação de vulnerabilidade, mas que já consome produtos digitais, certo? está em redes sociais, utiliza e-mail, faz, enfim, uh, às vezes até tá, tem uma continha ali, vira algum dinheirozinho no Pix, no, uh, no, no, numa, numa fintech, enfim. Esse cara não vai conseguir navegar se eventualmente precisar de um serviço, ele só precisa de um caminho bem inteligente para chegar nele e tal. 
Agora, o que eu penso é mais na situação de uma pessoa em vulnerabilidade, que tem, às vezes não tem, tem mau acesso à energia elétrica, vai ter acesso a produtos digitais e para navegar bem esses produtos digitais. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, no momento que a gente tem vários desses serviços digitalizados, né, a gente tira o um garotão da jogada. Ele não vai mais no CRAS, ele vai deixar o CRAS para a pessoa e mais vulnerabilidade que é. E aí esse nível de especialidade se torna necessário, mas a quantidade de demanda, de volume de trabalho que está ali em cima dos ombros né, do assistente, da assistente social na ponta, diminui. Eu, eu vejo isso com muito bons olhos. Né? Vale, vale a pena fazer esse tipo de investida. Então, né? os, números, os números são são de uma grandeza absurda, né? Tem o maior programa de transferência de renda estabelecido desde, desde o Bolsa Família, né? Que, que é um, um, um guarda-chuva de diversos outros benefícios que o antecederam e um volume de pessoas muito grande. Quando você compara é, a base de dados né, do, do Cadastro Único, público-alvo do Bolsa Família, é, você percebe que, que ao longo né, de mais 20 anos, hoje, é, isso foi sendo construído, é, esse cadastro. Né? Você tem um momento ali muito grande né, de, de acesso e de, de cadastramento, mas que depois ele vai estabilizando o número de famílias. É claro que o, o estabilizando aqui é dentro da ordem de grandeza, né? mas não que ele seja estático. Mas, e quando você tem o auxílio, o, o auxílio emergencial, o que você percebe é que você mais que dobra o público-alvo né, de uma política na forma como ele, ele era implementar, você tem um número é, proporcional de judicialização de casos muito baixo, né, é, referente ao universo, e você tem ali um papel também estabelecido, que, que é interessante e curioso, da própria Defensoria Pública da União, né, como você estava falando, né, de pessoas que que trabalharam nesse assessoramento daqueles que, que não conseguiram, por conta própria, fazer o requerimento ou ter o, o, o requerimento é, concluído, né, analisado, é, você, você vê que, que é, as soluções que foram colocadas, é, dado o cenário de restrição e a velocidade também com que aconteceu, eles foram, é, a gente pode dizer que teve sucesso. É, algumas indagações que também ficam é, é como que como que a aprendizagem né como que o governo vai entender esse cenário né algumas das preocupações como que o governo entende esse cenário do auxílio emergencial para que ele possa tanto trazer inovações e por que não dizer né em, 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 o famoso incrementalismo né é, que ele possa impactar novas políticas que estão sendo desenhadas agora como o auxílio Brasil é, como diversas outras, né? a gente teve uma mudança agora da tarifa de energia social, que passa a ser é, o reconhecimento automático de direito. É, a gente tem outras agências, né? como como você tem aqui o caso do INSS, que vem passando por esse processo de transformação digital, entre tantas outras. Então, ficam mais dúvidas do que conclusões, e isso é muito muito importante, muito interessante, é, de estudar né? esse impacto é, da transformação digital, por exemplo, como a gente estava discutindo aqui é, no Pacto Federativo, sobre o papel né, do, do burocrata de nível de rua, né, qual, qual que é o papel dele, se ele tem um papel mais restrito a, a um guichê de informação, então ele só vai ali é, atuar como, como alguém que vai tirar dúvida, ou se ele vai ter alguma vai passar por um processo mais de especialização e ter um, um, um atendimento mais personalizado, ou até mesmo, é, se você parar para pensar, atuar em outras frentes que hoje, ele por conta do volume de atendimento que ele tem, ele acaba não conseguindo desempenhar algumas outras funções. É, o próprio processo, então, é, da escolha desses instrumentos pode também se refletir nesses encaminhamentos. Queria agradecer demais aqui a participação de você, de vocês, Marcelo, Diego, é, foi um prazer estar aqui com vocês. É, queria agradecer também a audiência do pessoal da Semana de Inovação. O Auxílio Emergencial ele é uma política que, que ousou transformar, né, que ousou inovar. E o que a gente está discutindo aqui são prós e contras, né, e trazendo reflexões para que a gente possa pensar é, em políticas melhores.
Então, muito obrigado aqui a vocês e até a próxima.